ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா உண்டாய் வர்ணா ஹோல்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினே எட்டு மாடலு இதில் பார்த்திங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது வண்டி ரேஸ் ஆகுனா த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் மேலே ரேஸ் ஆகலன்றது தான் கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட்டு அதேமாதிரி வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா செக் இன்ஜின் லைட்டு எரிஞ்சிட்டே இருக்குது இப்போ வாங்க வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு லைட் ஆகுது அதேமாதிரி செக் இன்ஜின் லைட்டும் ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகுது பார்த்திங்களா பார்த்துக்கோங்க இப்போ ரேஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் மேலே ஃபுல்லாக ரேஸ் ஆகலை ஆக்சிலேட்டர் பெட்டனும் பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிருக்கு சரி ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் செக் இன்ஜின் லைட் ஏறி இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கேன் போட்டு இப்போ செக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஜினில் மட்டும் ஒரு ட்ரவல் கொடுக்க அமைக்குது இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பி ஜீரோ டூ த்ரீ டூ ஜீரோ த்ரீ இதான் ட்ரபிள் கோடு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேர் எதுவுமே வரல சென்சார் ரிலேட்டடே இல்லை ஆக்சுவேட்டர் ரிலேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பேர் என்னன்றது வந்துடும் இது வந்து வேறு எதோ இன்டர்னலாக எதோ ப்ராப்ளம் ஓகே நம்ம இப்போ போயிட்டு நம்ம எரஸ் பண்ணி ட்ரபிள் கோடை கிளியர் பண்ணி பார்ப்போம் எரஸ் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் சக்ஸஸ்ஃபுல் வந்துடுச்சு இருந்தாலும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ட்ரபிள் கோடு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசென்ட்லேயே தான் இருக்குது ஆனால் செக் இன்ஜின் லைட் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ போய்ட்டு ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெட்டு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு நெட்லேருந்து செக் பண்ணுவோம் என்ன வருது ட்ரபிள் கோடுன்றது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பி ஜீரோ டூ டூ ஜீரோ த்ரீ ட்ரபிள் கோடு பார்த்திங்கன்னா இன்ஜெக்டர் சர்க்கியூட் மால் ஃபங்க்ஷன் சிலிண்டர் த்ரீ இது மூணாவது சிலிண்டருக்கு இன்ஜெக்டருக்கு லைன் வரலன்ற மாரி கம்ப்ளைண்ட் வருது இதில் மேக்ஸிமம் இதில் என்னென்ன ஃபால்ட் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இசிஎம் ஃபெயிலியர் ஃபால்ட் ஆகினாலும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் இன்ஜெக்டர் ஃபெயிலியரிங் அண்ட் ஃபெயில் அண்ட் சிலிண்டர் தேடு ஓப்பன் ஆர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஒயரிங் ஆர்னஸ் எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் த போர் கனெக்ட் இது ஒயரிங் எதனா ஃபால்ட் இருந்தாலும் அந்த மாரி வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக என்ன ஃபால்ட் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஜினே வைப்ரேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது தெரியுதுங்களா இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஜின் நல்லாவே ரொம்ப தெரிஞ்சு பாருங்கள் வைப்ரேஷன் இது இப்போ தேர்ட் சிலிண்டர் தான் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம இன்ஜெக்ட் இப்போ கழட்டி செக் பண்ணுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இன்ஜெக்ட் கப்ளர் கழட்டினாலும் சேம் ரெஸ்பான்ஸ் தான் வேறு எதுவும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை பாருங்கள் அது இந்த இன்ஜெக்டருக்கு சுத்தமாக லைன் எதுவுமே வரல போல இருக்குது இப்போ இதே வேறு கப்ளர் கழுத்துவோம் செக் பண்ணுவோம் அது பாருங்கள் வண்டியே ஆஃப் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த இன்ஜெக்டர்லாம் நல்லாயிருக்கு இந்த தேடு மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகலை இப்போ இன்ஜெக்டருக்கு லைன் வருதான்னு செக் பண்ணுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி எல்இடி பல்பு இந்த பல்பை வச்சு நம்ம செக் பண்ணுவோம் லைட் ஏறி தான் நான் இன்ஜெக்டருக்கு லைன் வருதான் ஸ்டார்ட் பண்ண போயிட்டு வண்டி லைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்டர் லைனே வரல பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது ஒயரிங் கண்டினியூட்டி எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம் ஒயரிங் செக் பண்ணிவிட்டு வேறு என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்டர் சர்க்கியூட் லைன் இது இப்போ செக் பண்ண போகிறது எந்தெந்த பின்லேருந்து எந்த லைன் வரலன்னு பார்க்கணும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் சிலிண்ட்ரு இதுதான் இந்த தேர்டோட சிலிண்ட்ரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் ஒயர் ஒன்று ஒயிட் கலர் ஒயர் இது ரெண்டு ஒயர் வருது இதில் ஃபஸ்ட்டு பின் ஒன்றா நம்பர் பின்னையும் நாற்பத்தாறாவது பின்னையும் செக் பண்ணணும் ஈசிஎம் பின்ல இன்ஜெக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு இதை செக் பண்ண வேண்டியது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேட்ரி ஒயரை கழட்டிடலாம் இப்போ இன்ஜெக்டர் மூணாவது கப் அந்த மூணாவது சிலிண்டர் கப்ளரையும் கழட்டிடுவோம் அப்புறம் இசிஎம் கப்ளர் கழட்டிடலாம் இதில் நாற்பத்தாறாவது பின்னு என்ன எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 
நாற்பதாயிரம் ரூபாய் பின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னு ஒன்று இது ஒன்று இதில் சி ஒன் ஜீரோ ஒன் சி அப்புறம் ஒன்று அந்த கப்லரில் தான் இந்த பின்னு வருது இதில் நாற்பத்தாறாவது பின் பார்த்திங்கன்னா இந்த பின்னு நாற்பத்தாறாவது பின்னு இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒன்றாவது பின்னு இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் கண்டினியூட்டி செக் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி பின்னு எடுத்துங்க இந்த பின்னு வச்சு தான் அதில் இது பண்ண இந்த ரெண்டு பின்னு ஒரு ஒரு இதுலேயும் செக் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒரு பின்னு நாற்பத்தாறு பின்னு இதில் ஒன்று போட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டரில் கண்டினியூட்டி செக் பண்ணுறதுல வச்சுடுவோம் மல்டிமீட்டர் நல்லா இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டினியூட்டி இப்போ கரெக்டாக வருது இந்த பின்னுக்கு அதேமாரி ஒன்றாவது பின் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கண்டினியூட்டி இதுலேயும் கரெக்டாக வருது அப்போ ஒயரிங் ஃபால்ட் எதுவும் கிடையாது கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஈஸியாக தான் செக் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஏர் ஃபில்டரில் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஓஸ்ட் லைனெலாம் கழட்டி எடுத்துடலாம் ஏர் ஃபில்டரில் வர்றது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் நம்பர் ரெண்டு ஈஸியமும் ஒரே பார்ட் நம்பர் தான் அதால் செக் பண்ணலாம் இது மோபிலைசர் கிடையாது வித்தவுட் மோபிலைசர் அதால் நம்ம டேரெக்டாகவே ஈஸியம் போட்டு செக் பண்ணலாம் இதே வேறு வண்டி இப்போ லேட்டஸ்ட் வண்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மோபிலைசர் கீ இருந்துச்சுன்னா கீ ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணி தான் நம்ம செக் பண்ண முடியும் இது நார்மலாகவே யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஈஸியம் போட்டாச்சு பேட்ரி டைட் செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் இன்ஜெக்டர் கப்ளரும் லாக் பண்ணிவிடுவோம் வாங்க இப்போ வண்டி போய் ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணுவோம் இருக்கு <laughs> இதால் இந்த வண்டி இந்த ட்ரபுள் கூட வண்டிக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் கிடையாது நம்மளுக்கு வண்டி ரேஸ்லாம் ஆகுது நார்மலாக இப்போ வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஈசிஎம் தான் ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒயரிங் ப்ராப்ளம் வரும் ஈசிஎம் எது ஒன்றாலும் வரும் நமக்கு ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணால் தான் சொல்ல முடியுமே கரெக்டானது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ட்ரபுள் கூட போய் அரெஸ்ட் பண்ணிவிடுவோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வண்டி எல்லாமே செக் பண்ணி இப்போ ஈசிஎம்ஐ மாற்றி ஒரு டென் கிலோமீட்டர் ஓட்டி செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஈசிஎம்ஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் எல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணுறதுனால சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் சேம் ட்ரபுள் கோடு தான் வருது த்ரீ நைன் ஒன் ஜீரோ த்ரீ 
டூ ஏ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சேம் ரெண்டுத்துலேயே ஒரே கிலோ தான் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிக்கப் நல்லாவே இருக்கு இதுலயே தெரியுது நமக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு